प्रचंड शीत उपेक्षा कर मटर मध्य बसार समय खुबी ठंडा सृष्टि मनिर भाई आल्लाबुल्लाबुल्लामी उद्देश्य स्मरण करते प्रथम जिकिर हम द्वित जिकिर हम कुरान तेलावन तुम्हारा स्मरण करो तुम्हारे स्मरण करब सुन सुन रुजी रोजगार कर मानुषुम चापाय आलोचना प्रथम हिसाब निकाशीन से नाम प्रथम जो इबादत 
এটা হচ্ছে নামাজ নামাজকে আমরা অবশ্যই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সঙ্গী করে নিতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জমানায় যে ব্যক্তি নামাজ পড়তো না তাকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হতো না এখন যদি আমরা নিমাসুল থেকে মনে করেন আয়সা এখানে যদি কেউ বলে যাই ভাই আপনি তো ইমানদার না আপনি মুসলমান না তাহলে আপনারা খুব কষ্ট পাবে কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস হচ্ছে তার খুব এইনের সালাদ মানে নামাজ যে ত্যাগ করে বা যে ত্যাগ করে ফেলে সে এবং কুবুর এবং নামাজের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে সালাদ যে নামাজ পড়ে না আর যে নামাজ পড়ে এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে নামাজ পড়ে সে মুমিন আর যে নামাজ পড়ে না সে মুমিন নয় পরিষ্কার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেছেন যে নামাজ যে আদায় করবে সে মুমিন যে মুসলমান আর যে নামাজ পড়লো না সে কাফে যেমন ধরেন আপনি একটা এলাকায় মনে করেন চিটাগাম থেকে একটা লোক যদি বরিশাল যায় দুইটা লোক একসাথে বসা আছে যার আজাম হলো সে যদি নামাজ পড়ে এখন তো আমরা সবাই যেভাবে কাপড় চুপ পড়ি যেভাবে থাকি দুইটা মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে সালাদ যখন তার নামাজের আদেশ আসবে আজান হবে যদি ওই লোকটা নামাজে চলে যায় তাহলে মুসলমান তাহলে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমরা যে এখানে আসি যেখানেই আসি আমরা যেভাবেই আসি আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই নামাজ পড়তে হবে তো এই ওয়াদাটা কি আজকে নিয়ে যেতে পারবি আমরা ইনশাল্লাহ এখান থেকে আমরা নামাজ পড়ব আমাদের ফোরামের একটাই দাবি আপনারা জানেন যারা আমাদের সংগঠন করেন আমাদের কোরআন ক্লাস করার পরে আমাদের বাইরে আপনাদেরকে যে কথাটাই বলে আসেন বা যারাই এই পুরো সংগঠনের সাথে কাজ করেন তাদের কাজ হচ্ছে নামাজ পড়তে হবে কেন পড়তে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করার পরে আপনি যখন আল্লাহর উপর ইমান আনলেন আমরা কিন্তু সবাই মুসলমান ঠিক কিনা এখন আমরা যদি মুসলমানই দাবি করি দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাদের উপর আসে তা হচ্ছে নামাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি হাদিস আমি একটু তেলাত করে শুনাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে বুনিয়ার আল ইসলাম আলা খামসিন ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি প্রথম হচ্ছে শাহাদাত আল্লাহ আপনার জাকাত নির্দিষ্ট সময়ে দিতে হয় বছরে একবার আসে আপনার হজ হজ কিন্তু সবার উপর ফরজ না যাদের উপর সামর্থ্য আছে কেবল তাদের উপরই ফরজ ঠিক কিনা এখন নামাজটা হচ্ছে এমন খুঁটি যেই খুঁটির উপর ইসলামটা দাঁড়িয়ে আছে এই খুঁটি যদি আপনি না করেন এটাই আপনার কাছে আপনি যদি জোহরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এগারোটার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এরপরে বারোটা পঞ্চাশে যদি আজান হয় তাহলে জোহরের নামাজটা আপনাকে পড়তেই হবে ওইটা ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো এক্তিয়ার দেওয়া হয় নাই কেমতের দিন মানুষ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে যখন জাহান নামে নিয়ে যাওয়া হবে তখন কেমতের দিন ফেরাস্তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন মা সালাকা কুম ফি সাখার তুমি এখানে কেন আসছো তখন ওই বেনামাজি লোক বলবে লামনা কুল মেনাল মুসাল্লি আমি নামাজি ছিলাম না এ কারণে আল্লাহ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার কাছে কি কোনো নবীর আসল যান নাই কয়ে গেছিল কোনো দাওয়াত দেয় নাই কেউ নামাজের দাওয়াত দেয় নাই তোমাকে সে বলবে দিছিল আমি তো এগুলার এই এমনি এমনি অস্বীকার করতাম এগুলোকে আমলে নিতাম না এরকম প্রোগ্রাম আদি হলে আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে এই রকম জায়গাগুলোতে ফেরস্তারা দেখে রাখেন ওখানে আল্লাহর প্রশান্তি নাজিল হয় এবং ফেরস্তারা ওই বিষয়টা আল্লাহর কাছে আলোচনা করেন এটার অনেক মহাত্ম আছে আমি এদিকে যাচ্ছি না একটা হাদিস শরীফ শোনাই আপনাদেরকে খুব শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ আমাদের আনন্দ ভাই দু একটা কথা বলবেন কারণ এত শীতের মধ্যে খুব বেশি কথা বলা আমাদেরও উদ্দেশ্য না দু একটা হাদিস শুনিয়ে আপনাদের শেষ করে দিচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে হাদিসটা আমি আগেই বলছিলাম যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে বলবেন যে আউ আলুমা কিয়ামতের সালাম এই হাদিসটাই এরপরে বলছেন ফাইন সালুহত সালুহত সা ইরু আলাইহি যে ব্যক্তি এই নামাজের হিসাব দিয়ে দিতে পারবে সে সহজ হয়ে যাবে তার হিসাবটা সহজ হয়ে যাবে তার সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে ফাইন ফাসাদাত ফাসাদাত 
সাইন ওয়ালেহি আর তার যে ব্যক্তি আপনার নামাজের হিসাব দিতে পারবে না সেই আটকা পড়ে যাবে তার আর কোনো ভালো কাজ দিয়ে সে আর তার আর এই ভালো কাজ কাউন্ট হবে না সে সে আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে তখন আল্লাহর কাছে যদি কেউ ধরা পড়ে যায় নামাজের ব্যাপারে যদি আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যায় তার আর কোনো কাজ কাজে লাগবে না এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অনেকগুলো হাদিস রয়েছে যে আসালা এই নামাজকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মহাজরতি আল্লাহ তালানুটা হাদিস আছে মহাজরতি আল্লাহ তালানুকে আল্লাহ রসুল এই একটা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছিলেন যে তোমাকে কি আমি বলবো যে নামাজের অবস্থানটা কিভাবে তিনি এই হাদিসে বলছিলেন যে নামাজের অবস্থানটা হচ্ছে মানুষের দেহে যেমন মাথা যে অবস্থা ইসলামের মধ্যে নামাজের অবস্থানটা হচ্ছে মাথার ন্যায় মানুষের হাত একটা কেটে গেলে মানুষ বাঁচে পা পর্যন্ত কেটে গেলে মানুষ থাকে আপনারা বিভিন্ন সময় নেটে দেখেন অনেক লোক একেবারে পা এমন জায়গা দিয়ে কাটছে এরপরেও মানুষটা বেঁচে আছে কিন্তু এটা না থাকলে থাকবে থাকবে না এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে সালাদটা হচ্ছে এমন অবস্থান যে রাসুল আমরুল ইসলাম ইসলামের মাতা হচ্ছে মাতা হচ্ছে সালাদ ও ইমাদ ও ইমাদ সালাদ আর খুঁটি হচ্ছে সালাদ আর নুরুস সানুয়াত সব কিছুর মূল হচ্ছে ইসলাম আর ইসলামের খুঁটি হচ্ছে সালাদ আর ইসলামের শীর্ষ হচ্ছে জিহাদ তো ইসলামের সব এবাদতের মূল এবাদতের কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে সালাদকে কেন্দ্রে আর এই সালাদ শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত হিসাবে নয় এই সালাদকে আপনি করতে হবে যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ পড়ে তার ফুসফুসের রোগ হয় না তার যত ধরনের এই জয়েন্টের যত রোগ আছে এগুলো হয় না এবং আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পালস রোগ যেগুলো হয় মানুষের এগুলো হয় না আপনি স্বাভাবিকভাবে দেখবেন যেসব মানুষেরা নামাজ পড়ে তাদের নিয়মিত কাজে তার কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু যারা নামাজ পড়ে না এরা দেখবেন উঠা কাপড় একদিকে বাড়ি মারে একদিকে টয়লেটে দৌড় দেয় দিয়ে মাসরে এসে দৌড় দেয় ঠিক কিনা এগুলো দেখছেন কিনা আপনারা যে যারা নামাজ পড়ে না তাদের সমস্যাটা হয় কিন্তু যারা নামাজি তাদের কোনো সমস্যা হয় না কারণ সে ফজর রক্ত অটোমেটিক উঠে যায় কারণ তার যে নামাজি তার নামাজ কাজে যাইতে কোনো সমস্যা নাই সে নিয়মিত উঠতে পারে দৌড় তার এক কথায় দুনিয়াবিভাবে দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকেও সে সফল এবং পরকালের দিক থেকে সফল আবার বিজ্ঞান বলতেছে আপনার শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন আমরা যে সিজদা করি আমাদের প্রতিদিন আজকে সকাল থেকে আপনি যে উঠছেন এই মাথাটা যে উপর দিকে উঠাইছেন এই উপর দিকে আছে কিন্তু সিজদা করলে মাথা যে পদ্ধতিতে মাটিতে আমরা সিজদা করি আল্লাহ রাবুল আলমিন সমস্ত বিধানকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিজ্ঞান ভিত্তিক ধ্যান করেছেন আমাদের জন্য দেখা গেছে যে আমাদের রক্ত প্রবাহটা মাথায় আসে মাথায় আসলে মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু এখানে তার মাথায় আসলে শরীর সুস্থ হয় এটা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আপনার ডাক্তার জাকির নায়কের লেকচার গুলো দেখবেন উনি বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা করে দিয়েছে যে আমাদের কি কি উপকার আরেকটা শেষ করে দেই ফুসফুস যে আছে আমাদের এই ফুসফুসের তিন ভাগের দুই ভাগ ফুসফুস কাজ করে অর্থাৎ বাতাস বাইরে থেকে নিয়ে যায় ওটা আবার বাইর করে দেয় দুই ভাগ কাজ করে এক ভাগে রিজার্ভ থেকে যায় ওইটা কাজ করে না কারণ বিজ্ঞান আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যখন বান্দা সেজদা করে আল্লাহকে যখন সেজদা করে তখন সেজদা করার পরে ওই অংশটা খালি হয়ে আসে ওই যে রিজার্ভ অংশটা যেটাতে পুরনো জিনিস জমা থাকে ওইটা বাইর হয়ে যায় তারপর ফ্রেশ বাতাসটা ঢুকে তাহলে এভাবে একজন ইমানদার যখন পাঁচক্ত নামাজ পড়ে ওই লোকের হার্ট বালা থাকে লাঞ্চ বালা থাকে সব কিছু বালা থাকে যদি ওই রকম নামাজি আমরা হইতে পারি তো আসুন আজকে একটা শেষ কথা বলি শেষ করে দিই আমরা যেন নামাজি হতে পারি এই ওয়াদাটা কি নিতে পারবো কি না আমরা আমরা যারা আমরা যারা এই সংগঠনের কথা সুন্দর করে জাহির ভাই বলছেন আমরা যারা এই সংগঠন করি আমাদের সকল কাজের মূল কাজ হচ্ছে আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হব আর আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় কোন জিনিস দিয়ে সাজদা দিয়ে এই সেজদাটা দেওয়া কি দেয় কি দিয়ে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তোমাদের বিপদ আসে মুসিবত আসে কি করবে তোমরা বলেছেন তুমি ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও তবেই আল্লাহ সাহায্য করবেন আর ইন্নাল্লাহ মাস সোহাবিরিন আল্লাহ ধৈর্য সিন্ধির সাথে আছেন করোনা অনেক আয়াত আর রয়েছে এবং আপনারা জানেন বিরাশি থেকে তিরাশি বার এই করোনা আল্লাহ রাবুল আলমিন নামাজ কায়েমের কথা বলছেন এই কারণে আপনাদেরকে ডেকে এখানে নিয়ে এসে নামাজের ওয়াজ করা হলো 
আল্লাহ বলেন নাই নামাজ পড়ার জন্য পড়লে শুধু মনির ভাই এখানে বসে নামাজ পড়তেন আর কাউকে কিছু বলতেন না আল্লাহ একটা বারও কথাও বলেন নাই হাফিজ সাহেবরা সাক্ষী আছেন কোথাও কোরআনে আল্লাহ বলেন নাই নামাজ পড়ো আল্লাহ বলতেন নামাজ কায়েম করো আকিম সালা আকিম সালা তো আসুন আমরা আমরা সকলে এই ওয়াদা দিতে পারি তো ইনশাআল্লাহ জান্নাতের চাবি কি জানেন কি না নামাজ সবাই জানে না শুনে কিনা এখন শুধু বাস্তবে আমল লাগবে অনেক ভাই আছেন অনেক ভাই আছেন আমাদের জাঙ্গিবেগ বলছেন এই রুজি রোজগারের দরুন আপনি কি করলেন নামাজ ছেড়ে দিলেন কিন্তু এই নামাজ এখানে আমাদের অনেক মুরব্বী ভাইয়েরা আছেন যারা এই সাইপ্রাসে অনেক উত্তম প্রথম দেখছেন কিন্তু ভাই এই আপনি সারা জীবন রুজি করে বাড়ি করে দিয়েও চাহিদা শেষ করতে পারবেন না এটা আদম সন্তানের স্বভাব একটা সোনা ভর্তি যদি মাঠ পায় আরেকটা লাগবে কিন্তু আমাদের এটাই আমাদের একমাত্র এটা হাদিস কবরের মাটি ছাড়া মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কবরের মাটি ছাড়া আদমকে আর কিছু দিয়া পরিপূর্ণ করা যাবে না সুতরাং আপনি স্বর্ণের এক টুকরা জমি কিনেন কোনো অসুবিধা নাই আপনি কি করেন সাথে নমস্কার রাখেন আল্লাহ কে শেষ রাখেন ওইটা যখন আপনি ধরা পড়ে যাবেন কিয়ামতের দিন তখন আর কোনো কাজে লাগবে না এই নামাজ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আসলে আমরা নামাজি হই আমরা আল্লাহর প্রতি আরো বেশি কাজ করি এই উটা বসাকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য না যাতে রুসিলা করুন বলেন আমি তো ইনশাল্লাহ আর কথা না বলে আমরা আলমগীর ভাইকে সুযোগ দিয়ে এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ আরো সময় সুযোগ হলে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের তাওফিক দান করুন ও আখরে দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন